。你知道吗？最近公司出了很多的事儿。黄东风、董阳都被裁员了，都是我亲自裁的。他们又是下跪又是求情，你让我怎么办啊？碰到黄东风，在门口还打一架，结果董阳也把我拽住了。你每次都有理由，那你说怎么办？商人是个小孩，他不知道。你是个大人，你不懂啊！你是个男人，男人除了家庭还有事业，还有朋友，你怎么就不能理解呢？那你理解过我吗？理解过吗？辛辛苦苦你是我，我在外面赚钱，我干活，我干嘛？我希望你们日子过得更好。我怎么做错了吗？你真的。你给我的不是我要的，可是不管我怎么做，你怎么就那么多牢骚呢？这么多不满意呢？我不满意，那也忍了七年，那是因为爱，你懂吗？既然这么不满意，你为什么要嫁给我，找别人结婚？七年鸡毛蒜皮的小事儿，我每天洗衣服、做饭、带孩子，等你回来。我没有朋友，没有事业，我的生活只有你和孩子，除了你和孩子，我什么都没有。我曾经以为这就是最幸福的日子，可是我现在一点儿也不快乐。说气话，哎呀，不是跟你赔礼道歉了吗？还要怎么着？放手！行了，行了，行了，这样我退一步，好吧？你拍戏的事我不管，但是你要再提离婚的事儿，怎么样？你走了就别回来。现在啊，好，那我知道了。来，大家一起切，一起切。行，先这样吧。来，怎么了？给公司来电话嘛，让我过去一趟，说有急事儿。有什么急事儿啊？不是请好假了吗？是啊，这突然来的电话。你就不能对你的公司、对你的工作说一次 no 吗？那怎么行呢？那就能对我和孩子说 no。是这意思。孩子出生六年了，你给他过过一个生日吗？那怎么办呢？你说。嗯，有翠来了。喂。好，好，好，马上过来。哎呀，真的没有时间了，我得赶紧过去了。你什么时候回来？那我哪知道啊，这没谱啊。我跟你说啊，小袁老师说了，让我们给他换架钢琴。那好啊，赶紧换吧。我想着给他换架钢琴，让他练练手，参加一次最近的儿童钢琴比赛。你得让孩子练一练，展现一下自我。那这么着，明天啊，我给他去买。你给他买，你有时间吗？没时间也得有时间的。行了，我赶紧走吧。来，来，快啊！这包都切好了，切好了。妈妈，我爸爸呢？你
爸爸公司有事儿，他先回去了。他跟你说，要跟你说对不起。我爹已经对不起 n 多次了。什么大事，连个孩子的生日都过不了。这个公司的事情没他不行，这个过生日有他没他一样过。你看爷爷奶奶、人叔叔什么的，来来来来，还有什么过生日？是是是是，过生日，过生日，爷爷奶奶来，爷爷奶奶来，懂礼貌。贾成觉得自己就是一台高速运转的工作机器，他试图想停下来，却身不由己。于是，他索性享受这种忙碌，觉得一个成功上进的男人就应该是这样的。至于家，他觉得不必多虑，那本来就属于他，根本就不会变。现在真成一个工作狂了。男人在他这岁数正是干活的时候，现在不干，老来没饭，你就多支持支持，多理解理解他吧。杨柳支持的可以了啊，为了支持贾成，自己的工作都不干了，要不然现在啊也成这星那星的了。哎，要照你这么说呀，那什么都可惜了。我嫁你可惜不可惜？太可惜了。那你要嫁给我呢，更可惜了。这，听见了吧？噎着没有？喝点凉水，顺顺嗓子去吧啊。杨璐啊。我说话不好听啊，这演员这工作呀，这女人到点就完，到最后还不得回家来照顾照顾孩子呀，是不是？这男人就不一样了，这工作就得撒开了干，这钞票呢就得撒开了挣。男人什么叫能耐呀？大把的把钱交到媳妇手里，这就叫能耐。我就心疼他，我也希望他在工作狂之余也能练练家。哎呦，那不就成练家狂了吗？男人可不能要求他这样，这样都没出息。在这个高大上的办公室里，贾成必须奉命裁掉许多老员工，他们中的许多人和他并肩战斗了很多年，算下来。他们相处的时间比他和妻子和孩子还要多。他不愿意裁掉他们中的任何一个，可是这是他的工作。他不知道他们的未来会怎样，却还是要按照惯例安慰和鼓励，给他们灌输一堆自己都怀疑的心灵鸡汤。工作就是有快乐。也有无奈，有真心，也有谎言。裁员的事儿定下来了，这事我可不能说。你也知道，这公司的人事变动，在没有公布以前，谁都不能告诉。这涉及到我的饭碗啊！我懂，我懂。可是。我可是你最要好的同学啊，你这个人事大臣怎么也得帮兄弟一把呀！行了，我能帮得上，尽量帮。我这后半辈子还指着你呢，先这么着吧。这个一点心意，我听说马上要裁员了，有些事儿你给我担待点啊。你要知道，在外企干活跟咱国企不一样，那是丁是丁，卯是卯，从不讲人情。再说了，真讲人情的话，那你爸和我爸是老战友，我照顾你也是应该的呀，犯不着贿赂我。你看你这说到哪儿去了？什么叫贿赂？我给嫂子买点进口化妆品。行了，杨璐的化妆品已经很多了，留给自己老婆用。嗨，我媳妇那张脸长得跟毛肚似的，她用这个，那那不糟蹋了吗？哎，我说这样，晚上咱俩到海鲜城去，喝两杯，好好聊聊啊。哎，东，你了解我这个人，向来是公私分明。咱们在人家这干活那是凭本事吃饭啊。你要这么做的话，我对你的印象就大打折扣了。这样东西拿回去，好意我心领了。要是能说得上话呢，我就帮你说两句，行吗？好，谢谢。这这这个
给嫂子。不不不，拿走拿走拿走拿走。你别点，我就一点心意。走吧。那晚上我给你打电话啊！妈妈，今天派我给我买个情侣吗？对啊，他不会忘了吧？哪里不会忘了呢？那我们今天回去，一下又大又漂亮的钢琴就在我们房间里了。哇，我太期待了！来，拿着，进去吧。接个电话、啊，喂，杨璐，怎么了？你还在公司啊？我在公司啊。你可真行。哎呦，哎呀，对不起对不起，我忘了，是给儿子买钢琴的事儿吧？那你下班了没啊？我还有事儿没办完呢，一时半会儿走不了，要明天吧？你别明天后天的了，这钢琴不买了。<笑>什么事儿？跟你媳妇闹别扭了？没有啊，我今儿一天没见着她，我跟谁闹别扭啊？她老大的不高兴，脸拉的老长，是吗？看你在弹琴，所以我就……所以你就悄悄的去。对，悄悄的，静静的。你知道我刚才弹的是什么曲子吗？哟，这爸爸可真不知道。妈妈肯定知道吧？妈妈，告诉爸爸，《工作狂想曲》。行，那你告诉爸爸，什么曲子呀？肖邦的小狗圆舞曲。爸爸，你真笨。是，爸爸笨。不过，爸爸这次记住了，肖邦的《小狗圆舞曲》。我和肖邦谢谢。谢我干嘛？因为你亲自给我买了钢琴，我才能弹肖邦的《小狗圆舞曲》。小雨，过来，去洗个手，睡觉。明天还起大早吗？不可以再躺一会儿吗？不行。挺好，去。来，妈妈的话。谢谢啊，替我在儿子面前兜着。谢什么呀？你心里不是只有公司，只有工作就行了。我不是忙吗？你知道吗？公司最近呢，正在裁员。哎，你现在回家了啊？别在我面前跟我说公司的事儿。这小孩，给你解释解释。有什么好解释的？每一次你食言，都说你工作第一，公司第一。哎你知道我为什么跟小远说这钢琴是你买的吗？啊，不是我想替你兜着，我是不想让小远失望。父亲是孩子的榜样，你这么一次又一次的食言，你自己觉得没什么，可是对于一个崇拜父亲的孩子来说，特别是个男孩，这是很不好的一件事情。他不知道你有多忙，他只知道你答应他了，他对你充满期待，充满信任。你别给我嬉皮笑脸的。
。哎，家里有啤酒吗？生日、钢琴，这些都是鸡毛蒜皮的小事，杨璐不值得那么生气。但是，他清楚，这些都是积怨的爆发。他被贾成忽视的太久，而他自己，又忽视了工作太久。七年前，她是个最有前途的新晋女明星，现在。他是个每天做着琐碎家务的怨妇，在这张照片的背后，他藏着自己的剧照，他想看又不敢看，他经常梦见自己在片场，醒来却就得去买菜。想出来拍戏，<笑>所以我带他来见见胆儿啊。孩子大了，快七岁了。别出来拍戏了，现在这事儿组和前几天不一样了，压力大极了。我说句实话，我都不想干了。胆<笑>儿，你这话说的，你看看有什么合适的角色，你就给安排一个吧。他原来都是演主角的，现在这剧本你不是没看过，现在都定完了。你得看是谁导啊，你导的戏，串一下，人家乐意。<笑>是您的戏无所谓，看有什么角色大家一块玩玩吧。对呀、啊。哎，还有一个角色，我都都不好意思跟你说。二三十场戏，有没有我还得看一看。喂，张真那个角色吧。对呀、啊。这挺好的，你让他先演着吧，大家都挺熟，大戏也舒服啊。是，那倒没关系，您的戏无所谓。<笑>哎呦，这压力更大了。<笑>你要不怕委屈，你就回去看看本子。好啊，谢谢大儿。<笑>哦，回来了。嗯。哎，看看。什么呀？我刚见了一个以前合作过的导演，找我去演戏。嗯。嗯？你要去演戏？没怎么。哎呀，演谁啊？张真。真。戏不多，串场的。那不就是大群众吗？哼。大群众怎么了？你怎么？不是，我就不明白你为什么突然要去演戏呀、啊？我总不能一辈子在家，演个家庭主妇吧？哎，你有什么意见就直说啊！我没意见。瞧你这愁眉苦脸的，怎么了？被裁员的事给难住了？你说呢？你白天那议论了一上午，有我没看见的。哎，听说你找了一个如花似玉的女朋友，哪儿的呀？如花似玉谈不上，清纯端庄。差不多就把婚结了得了啊！别挑肥拣瘦的，挑到什么时候去？你别刺激我啊！你们家杨木要长相长相，要身材有身材，怎么着到我这就差不多就行了。你真是站着说话不腰疼。你要是现在给我一个机会，我再结一次婚，你知道我找个什么样的吗？我找个日本老婆，默默无闻，任劳任怨，一辈子点头哈腰，除了事就是好。你非要他说话，就四个字，我听你的。娶这样的老婆才叫老婆。嗨，人杨璐对你不错啊，别得寸进尺。谁得寸进尺啊？我在外边赚钱是吧？给家里提供物质基础。他在家边闲的也没事儿，相夫教子啊，嗯，这叫相得益彰。再说了，得寸进尺的是他。你知道他跟我说什么？说要去当什么群众演员，我都不知道怎么想的。这群众演员也赚不了几个钱
，你说他怎么想的？我真是替你的事儿啊，愤愤不平。这样假成，我给你做主了，咱把杨露给休了，给你找一个日本媳妇儿，也让你彻底被点头哈腰一把。说你的事儿。没什么好演的，再出去赚不了什么钱，有我一个人干不就完了吗？你这一出去，那小野谁管呢？不是开玩笑呢。小陈，嗯，小野今年多大了？五岁吗？刚过的六岁生日。哦，你这六年你陪他过过一个生日吗？好不容易过一回，半道又走了。你爸的生日，你妈的生日，我的生日。哪个日子你是记得住的？是你自己说的你要去买钢琴，我在那一等再等。您说您忘了，你要不就别答应。你这样在孩子心里是个什么印象啊？您哪次说话是算数的？哎呀，我这不是因为工作忙吗？我这，嘉诚，我问你啊，是你干工作呀，还是工作干你呀？不是你，哎妈，怎么上来了？我就想给孩子睡了。哦，是的，哟，嗯，这是新买的钢琴呐，啊，啊，前两天刚运回来的，啊，刚运回来的，对，你坐，你坐，坐，坐，哎呀，这不是考虑到这个小远可以正儿八经开始学钢琴吗？啊，我孙子有这方面的天才，我教了一辈子音乐，不会看错的。嗯，妈，哎哎，哎，贾成啊，啊，你没在外面搞什么？沾花惹草的事吧？怎么可能呢？我是什么样的人，您不知道啊？这我相信，只要没什么大原则问题，小两口啊就互相多让着点。你说这过日子，挺不容易的，哪有舌头不碰牙的？碰了就碰了，一张嘴阔气了。这舌头要是碰了牙，这牙死咬着不放，那小事可就变大事了。我们没什么的啊，就是像您说的蛇和牙的事儿，那嘴一张就过去了。没事就好，没事就好。你说当初吧，你为了孝顺我和你爸，出钱出力的盖了这房子，住到我们身边来，让大家呢都住到一块儿，不就是为了互相有个照应吗？你们呢要是有什么事儿呢，我们也能搭把手。就是露露，每天接送孩子上幼儿园，太辛苦。要是觉着不方便，你们就搬回城里去住吧。行吧，我们可没这意思啊。啊，没没这意思啊，呃，没这意思就好。露露，要是有这意思，就直接跟我说啊。啊，好了，妈，我要有这意思，我就跟您说。哎，那那我就回去了啊。嗯，下去。啊，你们也早点歇着吧。哎，好嘞，好嘞，慢点啊。好，您去。哎，哇，哎呀，疼了。嗯，真不愧是你妈，真护犊子，就怕我死咬着你不放。爸爸，小雨，你怎么醒了？怎么跑出来了？爸爸，你别忘了明天看我的钢琴比赛。什么钢琴比赛？妈妈，你没跟爸爸说为什么？哎。呀，就是我跟你说那钢琴比赛提前了，改明天了。不是，那你刚才不跟我早说？我跟你说有什么用啊？你又去不了。我要爸爸去，我一定要爸爸去。你为什么要爸爸去？爸爸工作忙。爸爸给我买了钢琴，我要在比赛中弹最好最好。来，谢谢爸爸。行，那就这么定了。爸爸明天和妈妈一块儿去。谢谢爸爸，谢谢妈妈。哎，好了好了，别那么兴奋了，一会儿睡不着觉了。睡觉去。哎，要不今天晚上我哄他睡，你就算了吧。哎，你自己答应他的啊，你可得记住了，最好记在手机里。我可不提醒你。走。晚安啊。哎。听他们说，公司把我裁掉了啊！哎，你跟我说句实话。啊，是，因为你业绩太差，连续半年，全公司倒数第三，我实在保不住你，对不起。
你你得帮帮我呀！你看咱俩是同学，我爸爸跟你爸爸又是战友，你裁掉你，我心里也不好受。那你，但就是总经理的意思，估计一会儿开会就得宣布了。我跟你说，你一定得帮我争取一个机会。你看我们俩从小长到大，你对我们家的情况太了解了，我我绝对不能够失去这个工作。总经理已经在文件上签过字了，板上钉钉的事儿，我有多大权利能够改变？你就别为难我了啊！哎呀，嘉哥，你一定得帮帮我啊！哎，我求求你，你真的，你必须得帮我。你这是干嘛呀？哎，嘉哥，我求求你，你你们答应我，我绝不起来。我求求你了，不是你早知如此，何必当初啊？你既然这么珍惜这份工作，你早干嘛去了？为什么不好好工作呀？要是每个像你这样的人都来求我，我还有没有原则？哎，嘉哥，哎，嘉哥。上出去一趟，一个多小时以后我就回来，你帮我盯着点儿。妈妈，比赛就要开始了，爸爸怎么还不来呀？小雨，爸爸来也好，不来也好，你一定要好好谈。有妈妈在，要发挥的最好，听见没？可是爸爸妈妈都在，我会更有信心。我真是爱莫能助，对不起了。你干嘛呀？不是我儿子今天钢琴比赛，我得赶紧走。嘉诚，我连工作都没了，你儿子还有钢琴弹，咱俩同学一场，你是不是太过分了？不是你不讲道理呀、啊？我怎么不讲道理？你怎么就讲道理呢？公司不是我们家开的，我照章办事，我有错吗？再者说了，你想让我帮你说好话，你的业绩摆在那儿，谁都知道。你要我怎么为你说？我一条好的理由我都找不出来。要开始了，我们必须要进去了。那我给爸爸打个电话。我说了，我不提醒他的。可是我真的想要爸爸在。老公，你活得有点尊严，行不行啊？我他妈就没尊严，怎么了？不要打电话，你把我拽过来，你别耍无赖啊！我什么耍无赖？我，你也太没尊严了你！我告诉你，这个世界根本就不讲人情味儿，有本事不靠本事吃饭，没本事你别跟我谈人情味儿。哎哎，你要干嘛？你是谁？你是谁？我们全都是假的，是假的。我是要打这件事，你这样都是故意的。大头，你没有完成任务，谁是不打人啊？爸爸没接。没关系的，小远，来，我们先进去。说不定等他到我们的时候，爸爸就来了呢，对吧？好吧。你这种人真是，还敢打人！走走走，气死我了！要相信我，我在总经理面前听你说了不少好话，可是他不信呢。我说你平时工作表现都不错，就那么一次带着酒席上班了，结果他坚持，我也没办法。这个我相信，不是你千万要相信我，千万别学第二个黄东风啊！我怎么能干出黄东风那样的事儿呢？哎，不过这下完了，心仪的女孩没追上，那工作先丢了。哎，这点你放心吧，我手头还有几个不错的资源，回头给你介绍一下。这可是你说的啊，包在我身上。
还是爸爸电话吗？是啊。为什么不接？不想接。我和爸爸说话可以吗？你和妈妈在哪儿啊？我和爸爸在路上。爸爸，你为什么不来参加我的超级比赛吗？你知道吗？我的一点都不好，真的不好。对不起啊。我和爸爸一直在等你，等你，等你。其他的爸爸妈妈都在想我有问题了。我和爸爸还在等你，等你，可是。爸爸错了。跟你说一件事儿，妈妈要出去拍戏了，你跟着爸爸生活一段时间，好吗？不嘛，妈妈一起带我去拍戏。妈妈现在刚进剧组，还不能带你一起去。妈妈，你晚上回家住吗？妈妈有时候拍白天的戏，有时候拍晚上的戏，所以。只能住在剧组，不能回家住。那我就看不到妈妈了。只是暂时的，妈妈保证，经常回来看你。嗯、杨璐并不完全能放心这个家，但是片场就像是一块磁铁一样，强烈的吸引着她。他经常羡慕，甚至妒忌贾成。贾成可以心无旁骛的工作，可以从工作中获得许多的乐趣和赞美。杨璐曾经也是这样的，他太怀念那种被关注、被点赞的感觉了。杨璐想想贾成失约的次数，想想自己生气和失落的次数，他不愿意再数下去了。他曾经很爱写日记，可后来那些日记都是抱怨和眼泪。如果。他在这个家里继续待下去，会不会变得更不快乐？现在，遥远的剧组生活在他的心里变得无比美好。一个演员，无论他们的角色多小，亲友团也常常在他们的旁边加油助威。他连群众演员都羡慕，他们的未来会越来越精彩，而自己的路却越走越绝望。白天的事情终于平息，但贾成的内心并不平静。被开除的是自己。赖于生存的职业突然没有了，每个男人都会焦虑，都会发疯吧？男人
，要养家，要给孩子做榜样，要给老人安慰。必须成功，必须坚强啊！坐着干嘛？小雨呢？睡着了。哦。我东西都收拾好了。收拾东西干嘛呀？进组拍戏。你不就是演个群众演员吗？还用进组啊？是条狗都得进组。哎呦，不是这意思，我是说。不是你这一走，我和小远吃饭的问题怎么解决呢？满楼都是你的亲人，还能饿着你啊？我知道你在生我的气，不就是因为小远那个钢琴比赛，我没有赶上吗？你不是没赶上，你是根本就不在乎。我怎么就不在乎呢？我知道是我失言了，我不对，伤害了你，伤害了小远，可我把自己也伤着了呀。知道吗？最近公司出了很多的事儿，黄东风、董阳都被裁员了，都是我亲自裁的。他们又是下跪，又是求情，你让我怎么办啊？碰到黄东风，在门口还打一架，结果董阳又把我拽住了。你每次都有理由，那你说怎么办？少爷是个小孩，他不知道，你是个大人，你不懂啊。除了家庭，还有事业，还有朋友，你怎么就不能理解呢？那你理解过我吗？理解过吗？辛辛苦苦，你说我，我在外面赚钱，我干活，我干嘛？我希望你们日子过得更好，我怎么做错了吗？你真的错了，你给我的不是我要的。可是不管我怎么做，你怎么就那么多牢骚呢？这么多不满意呢？我不满意，但也忍了七年。那是因为爱，你懂吗？既然这么不满意，你为什么要嫁给我？找个别人结婚鸡毛蒜皮的小事儿，我每天洗衣服、做饭、带孩子，等你回来。我没有朋友，没有事业，我的生活只有你和孩子，除了你和孩子，我什么都没有。我曾经以为这就是最幸福的日子，可是我现在一点儿也不快乐。
就算了。说气话，哎呀，不是跟你赔礼道歉了吗？还要怎么着？放手！行了，行了，行了，这样我退一步，好吧？你拍戏的事我不管，但是你要再提离婚的事儿，怎么样？心血来潮呗，看着同学们都出息了，耐不住寂寞了。说是演一个群众演员十几场戏，我看他是在家待的年头太长了，想折腾折腾，就让他折腾吧，没两天就回来了。那孩子怎么办呢？谁接送啊？能怎么办呢？只能我接送啊。那哪行啊？你哪有时间呢？孩子交给我们俩，那也不行啊，交给你们更头疼。那万一你们那么大岁数累出点好歹来，我担得起这责任吗？我，嗨，贾成，别头疼，咱们是个大家庭，杨璐去拍戏了，照样运转得起来。放心吧，孩子交给我了。不会是你们俩闹什么矛盾了吧？矛盾谈不上，就是因为小远的钢琴比赛我失言了，就这么点事儿。嗨，那不是因为工作忙吗？屁大的事儿也值得他闹，呃。得了，早点休息吧，啊！你也早点休息啊！不行，把大家都叫起来开会啊！啊，什么啊？太晚了，不晚，晚什么晚？开会啊！不晚，不晚。啊什么啊？我明天再说不行吗？我这人办事从不过天，当天的事情当天解决。怎么了？嘉诚的媳妇儿，小远的妈，杨璐同志。哎呦，姥姥，真受不了您，跟念悼词似的。闭嘴！我刚才说哪儿了？杨璐同志，小远的妈。对对。杨璐同志，终于不甘寂寞。终于不再相夫教子，提着行李连夜去了剧组，来了个甩手掌柜的，什么时候回来尚不清楚。对这件事你们怎么干？哎，真的，贾成？可不是吗？刚刚发生的，还让我带一段时间小远呢。啊，你带孩子？嗯，那以后接送小远都得你亲自来了。啊，不是吗？这哪行啊？你工作那么忙，哪有时间干这个？你打算怎么办？我哪有什么打算呢？不是刚刚发生，妈妈就开会了。说走就走。这也太过分了，妈，先别怪他了。姚玲开会是贾母的治家法宝。贾成虽然不愿意惊动大家，但同时也觉得无比温暖。家是什么？家就是出事的时候有一群人为你着急，为你想办法。我工作比较清闲，我来帮你。呃，每天早晨呢，我送小远，晚上我接。后天我送，后天下午我没课，我接。晚上跟我睡。奶奶带孙子，天经地义。大姐贾叔是个医生，永远会让人舒服的女人。说话时是轻柔的，笑是浅浅的，经手的家和工作是井井有条的。她就像公寓里温暖舒适的暖气，让人放松、舒适、安逸。唯一遗憾的是，他也会让人忽略，让别人舒适的他，不习惯也不善于抱怨自己的处境。对他来说，那不符合他的教养。他习惯了当看不见的背景音乐，而不是咄咄逼人的、随时都会跳出来的网页小广告。贾书记，啊，你老公上报纸了，好神气哦！看的是昨天的报吧？是吗
。哎呦，这可是你们家大喜事啊！哎，你得请客，我们得好好庆贺庆贺。嗯，行，想吃什么？说吧。四川火锅啊，啊，就是桥头那家，虽然辣吧，但特刺激。你都这把年纪了，还追求刺激啊？你们家老高早上嚼海参，晚上吞六味地黄丸，还不够刺激啊？那是外强中干，贾叔，我还真是挺羡慕你的。你说你老公吧，看起来那么显年轻，我们家那口子可没法比。老公，看着比自己小几岁，并不是什么好事儿吧？再说了，我老公在外面看着好像挺能干，其实回家一点都不体贴。哎，一回家就叫累，平时连休假都没有。哎，你们结婚多少年了？二十五年了，哇塞，银婚了，好棒哦，嗯，多好啊！经理，咱们这个月的销量两百一十台，下批车马上就到，预计下个月的销量是两百五十台。有技术啊，有技术，有技术，别走，别走，我去那边看看，我去那边啊。双鱼座喜欢浪漫，你喜欢浪漫啊？爸，我妈是天蝎，最大特质就是专一，而且眼里揉不得沙子。哦，那和射手配吗？射手，你是射手吗？啊，追求自由还花心。什么评价？我不这种人。哎，饭好没有？饿着呢。好了好了，我睡觉了。我什么球都没有，哎，你你今天没烧个什么红烧牛尾什么的？你要吃牛尾啊？你看看，我前两天烧了，你又不吃，哎呀，下次要吃啊，早点告诉我啊。那，嗯，我跟你说个事儿，你觉得我看上去像多大呀？嗯。我看上去像多大、啊？四十九啊，那是我实际年龄。我想问你的是，我看上去，看上去看，不知道。今天在单位啊，同事说，我看着像实际年龄，要小十岁。<笑>我觉得这是客套话。当然是客套话。哎呀，你好烦啊！你一个劲儿在说话，我我这我这那么累，在单位开会回家还开会，哎呀，让我安静一点，好不好？行了行了，不说了。那你吃完饭，别忘了收拾啊。嗯。嗯要儿有儿，要女有女，又都大了，家庭又那么稳定，老公又这么能干。就是，要说他能干倒是的，就是我家那个房子啊，就是他和我弟弟出钱，我家老头老太就喜欢郊区的空气，还说呢要合家团圆，所以全家总动员都住到一块儿去了。那你们这一大家子都一起吃饭吗？没有，我家老太太想得可明白了，她说了，大家是大家，小家是小家，平时我们就各自开活。免得筷子碰勺子的，闹得不高兴。哎，不过你弟弟跟你老公可不一样，你弟弟是儿子，你老公是女婿，他能这么顺着老丈人和丈母娘，那真是不容易。还有啥可说的？可每天回家呀，嗯
，就是看电视、看足球，没有足球就看篮球，没有篮球就看排球，没有排球呢就睡觉，就是不看你，看我，多说一句多嫌烦。这么说，那个事情，你们也不做了。大了呀，还做什么呀？那不是没有被爱的感觉了吗？我觉得女人什么时候都需要被爱的。其实有了孩子，都是以孩子为主了。你说是不是，家属？就是啊，我就受不了。我觉得女人为了保持她的美丽，什么时候都需要男人的。这些男人真的很难。就找到那种感觉了。不好说了，怎么可能呢？说的也是哈，要不他们愿意？对，说丑的、丝的，不是豹纹的，都别的性感了，人家会烦的。大姐，想买内衣吗？这些都是我们这儿的最新款。我这个年龄，能穿这个吗？嗨，大姐，内衣是穿在里面的，不就你和你老公看吗？来一件吧，真的挺不错的，穿着挺舒服的。算了算了。是不是太艳了？喜欢的话，你可以试一下呀。还是不行。要是穿这衣服回去啊，我孩子都要吓坏了。怎么会呢？干嘛呢？哎呀啊！啊，再吃一碗。哎，你姐姐怎么还不回来呀？最近她老不回来吃饭，你知道她在忙什么呢？我哪知道她呀？懒得管她。是否谈恋爱了？哪有人要她呀？嫁不出去了。别攻击她啊！你自己呢？明年就要毕业了，工作的事情想的怎么样了？呃，我再去吃点啊。这次跟您出来谈判，我是学到了好多知识，学到不少东西吧？啊，是啊，下午谈判您还得带着我呀。一定要讲究诚信，还有一点，你跟我出来注意点表情啊。那我我表情怎么了，李总？你表情很差，始终很紧张，呲个牙。我,我没有、啊。<笑>你快点嘛，快点。<笑>小月吗？对呀、啊，这都几点了？他们到大酒店干嘛呀？不会是想……
怎么样？不错。告诉你一个好消息啊，总部把我调到这儿来，升了一级，以后这儿啊就归我管喽。好啊。李总，他们在这儿呢。味道不错吧？原来他们在喝红酒，吓我一跳。哎，李总，该不会那个小子把小梅给灌醉了，然后他就……再观察观察。好像是我爸，我去看看。啊，别动，别动。爸，你干嘛呀？还好，还好，没喝醉吧？还清醒。幸亏我们一路跟着你啊，要不然你被喝醉了，那就吃大亏了。你们跟踪我？我不是跟踪，是我们刚才发现你了，然后林总说让我跟着你，然后我们再来的。什么意思啊？你对我还有信任吗？我还有人身自由吗？这个地点让你们浮想联翩，你也太不纯洁了吧！实话告诉你们，他刚调到这儿来做经理，我们是来庆祝的。那您就别不放心了，回吧。你不打我的车。哎呀，那对吧？那早点回家。啊啊，走吧。小月谈恋爱，你知道吗？啊，不知道啊。那男孩什么情况？这话我应该问你啊。女儿谈恋爱这么大的事儿你都不知道，你每天都忙些什么？啊？哎呀，我今天才丢人呢。我看见小月跟个帅哥进了酒店，我怕小月吃亏，我就跟着。最后发现他们俩在咖啡厅待着呢。小月也发现我了，还跟我急了。你要早点告诉我小月谈恋爱的事儿，哪会有今天这么一出？哎，你跟他谈谈去啊。关于那个男孩的问题，我必须知道。这么大的事要谈，也是我们俩一起谈的。我就不明白了，孩子的事情总是推给我，你要直接问他，不就马上知道了吗？那不是剥夺了你的权利吗？哎呦，快剥夺吧啊！求求你了，赶紧剥夺。妈，你今天怎么想到约我出来吃饭啊？哎呀，偶尔和女儿出来吃吃饭，不是挺好的吗？快吃吧。听你爸爸说你恋爱了，那男孩怎么样？真没想到他还好意思跟您说这事儿。妈，你知道吗？他跟踪我，你能想到他会做出这样的事情吗？爸也是为你好。那男孩要是觉得不错的话，带回来看看。我们才恋爱了一个多月，还处于初级阶段呢。我是想，等我们感情稳定点了，我再带回家。你说我现在就把人带回来，人家也会觉得奇怪的。那，恋爱中的女孩，要学会保护自己，啊。妈，我知道你的意思，我知道什么该做，什么不该做。跟踪，我可没这技术。那我给你个机会，练练这技术。你帮我监视一个人，看他每天下班之后和谁在一起，去什么地方。哦，那行吧。林总，跟踪谁呀、啊？林雨。啊？这合适吗？合适。你摸清楚他和那个小帅哥的底细，明白？哦。哎呀，等你将来当了父亲，你就知道了。你辛辛苦苦养大的女儿，怎么能随随便便被一个小白脸用根冰棍就骗走了？绝对不行！爸爸，你是你的初恋吗？你为什么会嫁给爸爸？
怎么会问这样的话呢？当然是爱你爸爸了。我认识你爸爸的时候，他刚刚和单位的领导闹别扭，在单位辞了职，下海经商，而且呢，还被之前的对象给甩了。真的啊？嗯，我还是头一次听说。他追我的时候，整天想办法让我高兴，还一直跟我说，以后要开自己的公司。一直跟我说着他自己的梦想，所以你就喜欢上他了。我当时是这样想的，我想，这个人，这个人，把让别人快乐当成自己最重要的事情，我一定要在他身边，帮他实现自己的梦想。求婚，我就答应了。<笑>他说：“<笑>我们结婚吧。<笑>”听你说，当初是阿姨跟您求的婚。可以这么说吧，因为他早就喜欢上我了。哦，林总，假如，我是说假如啊。您当年是找了一个自己最爱的人结婚，那会是什么样呢？不是听人这么说吗？跟自己第二喜欢的人结婚，会更幸福。为什么呢？就是，就就，反正就那么个意思嘛。你你自己琢磨。